Problemas y problemas y problemas se acumulan en el equipo de Guadalajara. Ya hoy sin duda se ve a un Thomas Boy que se encuentra apagado. Se encuentra a un Thomas Boy que se encuentra en problemas tras la falta de dos jugadores por lesión. Hoy la pregunta es cómo se parará Chivas ante Cruz Azul. Hoy Cruz Azul tiende de dos, tiene también atacar o tiene a resguardarse. Es verdad que tanto como Caixinha, tanto como Thomas Boy se encuentran en peligro de salir de sus clubes. Realmente hoy el equipo de Guadalajara tiene esta oportunidad de poder ir al frente, de atacar. Pero sin duda que Cruz Azul yo creo que va a ir a atacar. Hoy Cruz Azul sabe que Guadalajara no se encuentra en buen momento. Sabe que Chivas no está en el mejor momento para, para jugar al fútbol. Y sin duda que va a ser importantísimo el partido que se va a venir en el Estadio Azteca de Chivas contra Cruz Azul. Hoy un Thomas Boy se encuentra a falta de lesiones y ¿qué se espera tras una derrota? Que diga que fue por falta de dos jugadores titulares, que diga que finalmente las lesiones están cobrando factura. Creo que de pretextos ya ha sido bastante. Hoy realmente me pongo en los zapatos de Thomas Boy y sin duda es una situación complicada. Es verdad que estás perdiendo funcionamiento, estás perdiendo credibilidad, realmente ya no confían en ti y eso es algo que un técnico también necesita por parte de directiva, la confianza. Hoy sin duda Thomas Boy se encuentra, se encuentra en la cuerda floja. Más que Caixinha, no lo creo. Pero sin duda que también está en un puesto bastante triste, bastante bajo. Por el hecho de que ha perdido bastantes partidos. Hoy sin duda que yo apuesto a que Thomas Boy va a jugar con Dieter Villalpando. Un Dieter Villalpando que tiene ese nivel para intentar atacar. Para distribuir el juego al mismo tiempo, para jugar bien al fútbol. Es algo que Thomas Boy tiene que meter, tiene que incorporar y tiene que jugar. Hoy sin duda Chivas se va a encontrar en esa situación donde un Cruz Azul se los va a querer comer vivos. Pero tras un buen planteamiento creo que eso va a ser imposible. Realmente Chivas tiene buena calidad, tiene canteranos. Hoy creo que podría ocupar a Beltrán tras esas bajas en medio campo y en defensa. Creo sin duda alguna que también Alexis Vega en lugar de usarlo como un revulsivo puedes iniciarlo para intentar atacar con todo. Ojo, que Thomas Boy es un técnico que juega mucho cuidado del balón, no le gusta arriesgar, esa es la palabra, no le gusta arriesgar a Thomas Boy. Y sin duda que en la parte baja podría incluir aún más defensas. Es verdad que la alineación como tal, el esquema que él usará, no lo sabemos. Pero sin duda tras estas lesiones estoy casi seguro que no se va a arriesgar y va a intentar tirar el carro atrás. O sea, realmente no va a querer ir mucho al frente. Esto puede ser problema para Guadalajara, porque en uno o dos errores que cometas... Se te acabó el juego y finalmente para marcarle a Cruz Azul en su estadio, bueno, en América, pues va a ser más complicado. Esperemos que Thomas Boy salga de esos problemas que realmente están críticos. Que sea Thomas Boy, que sea el técnico que quieren, que pero finalmente Chivas pueda sacar los resultados que es lo que realmente importa hoy en Guadalajara. Esperemos que crezca futbolísticamente, que se mantenga un Guadalajara importante y que salgan las cosas de la mejor manera. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Fútbol y hasta luego.